Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, welcome back. I just uh, welcome back, students. I just checked my PowerPoint files this morning. Um, I don't know. There's something. Something um, happens. Okay, so now I will continue um, the. Uh, what is this? Mm, hold on. Slow system resources. That's what it says. Okay, I'm going to share this. This is our. Um, meeting this morning, English Conversation 2, meeting 4. I'm going to open up the, okay, the presentation. Okay, so here it is. Uh, English Conversation 2, meeting 4. Um, last week, we talked about the concept of uh, housing. Now we move on to the next one. Um, Ini mata kuliahnya paling santai. <laughs> English conversation too. Okay, so today we will cover uh, unit seven, transportation and hotel. Uh, we're going to split uh, the topic into several subtopics. Uh, the first, the first one is uh, commuting, learning to drive, uh, driving problems, and buying a car. Actually, we have eight top, uh, subtopics for unit seven. Uh, but then I decide to split this subtopics into two session. Uh, therefore, today we will cover uh, four subtopics, and next week we will cover another four topics. Okay, so we uh, divide them into two sessions. I go on with this. Uh, the first one is about the commuting. Um, we have pictures in here. Uh, commute, so commute uh, and traveling are different. When people commute, actually they they do traveling, but when they travel, it doesn't mean that they commute. <laughs> Seperti itu ya. Jadi jika orang traveling berarti mereka melakukan uh, tidak semua yang commute commuting sudah pasti traveling. Yang traveling belum tentu commute. So you can see in this picture, we have one, two, three, and four uh, pictures. Uh, the first one is uh, we have here. What are these bus commuters doing? Okay, we need to go on with this vocabulary first. Ada kosa katanya kita lihat terlebih dahulu. Uh, we have one until twenty-seven. You want to read this, Karin? Okay, sir. Number one is accessible. Number two, bumper to bumper. Three is bus, bus shelter. Mm -hmm. Four is carpool. Five is carpool. Six is carpool lane. Seven, co commuter. Eight daily commute, nine detour, ten direct, eleven gridlock, twelve heavy traffic, thirteen is cleaning bus, fourteen is motorist, fifteen is passing land, sixteen, 15, 16 restricted land, seventeen road grill, uh, eight. In road repair, 19 road, road map, 20 is rush hour, 21 signal, 22 stuck in traffic, 23 time cons consuming, 24 is time saving, 25 traffic jam or tie up, 26 under construction, 27 is wheelchair access. Okay, thank you, Karen. So we have 27 words that relate to commuting, uh, travel and transportation. Is there any word that you don't know uh, from the list, students? Ada kosa kata yang tidak diketahui tentang transportation. Nah, kalau accessible, this is about access. Accessible, it means it can be accessed. Kalau ini tahu ya, bumper to bumper, bump, 
bumper to bumper. Uh, it's a sort of position, uh, satu bumper ke bumper yang lainnya. Uh, bus, bus shelter, this is bus shelter, hmm, shelter bus. Hmm, ini beda ya, carpool with carpool. Carpool dengan carpool. Jadi ada spasi di sini. Carpool berarti ini ini uh, area pool tapi mobilnya banyak. Kalau carpool ini khusus satu atau dua mobil. Carpool lane commuter uh, daily detour. Detour ini kalau kalian misalnya uh, pergi ke Taplau, tiba-tiba jalan di Taplau ditutup oleh polisi. Nanti harus ini, detour. Belok arah namanya. Belok arah. Balik lagi, itu detour. Bukan turn around. Turn around is different thing. Uh, and then this one is direct. Ada yang bilang direct. Ada yang bilang uh, direct. Uh, I'd like to open my dictionary with uh, for you. Gridlock. Uh, heavy traffic. Ini kalau rush hour dengan heavy traffic, ini yang bersama. Tapi maknanya kalau misalnya kalau di Jepang itu kalau di Tokyo, di Hokkaido atau di Kyoto yang kota-kota besar itu heavy traffic ini kalau misalnya uh, lagi padat-padatnya ini heavy traffic. Nah, sementara kalau rush hour seperti pagi ini kalau kita nggak pandemi ya rush hour ini mahasiswa pada harus on time kemudian dosen harus ke kampus orang harus ke kantor itu namanya rush hour. Rush semuanya pada buru-buru. Uh, stuck in traffic. Anyone knows apa itu stuck in traffic? Macet, sir. Mac- macet ya? Uh, Oke, okay, macet, betul. Macet atau um, bahasa ininya uh, terkurung di ini di lampu merah itu traffic. Jadi jalannya seperti siput kendaraannya. Stuck in traffic. Time consuming. Hmm. Ini sama seperti buang-buang waktu ini, time, menghabiskan waktu, time, time consuming, time saving. Ini beda ya. Kalau uh, wheelchair access ini? Wheelchair access? Anyone knows what is this? No? Oke, okay, if you don't know. Wheelchair ini kursi roda. Ini akses khusus untuk kursi roda. Jadi bedanya kalau di negara Amerika itu prinsip mereka adalah liberal. Kalau liberal itu setiap individu itu punya power. Nah beda kalau di di Jepang sistemnya demokrasi berarti ya. Mata masih kerajaan. Monarki. Ah, monarki berarti berarti raja ya. Monarki. Iya. Iya, uh, seperti keturunan kemarin itu putri-putri apa putri kaisar yang memilih warga biasa katanya <laughs> harus membayar sekian. <laughs> Ada uh, different different apa ya different beda beda negara beda bangsa beda pula gaya hidupnya ya. Jadi makanya kalau di Amerika itu seperti ini kalau di Jepang yang di kursi roda itu harus uh, sistemnya mungkin ada tapi tidak sebanyak yang di Amerika ini. Kalau Amerika ini khusus pula jalan itu dibuat dibuat untuk orang yang kursi roda. Jadi disability namanya. Nah, jadi beda ya. Kalau di Amerika itu liberal, di uh, Jepang dia monarki sama seperti UK, Inggris itu juga monarki, tapi monarki parlementer. Kemudian kalau di kita eh uh, demokrasi Pancasila ya. <laughs> Nah, kalau bisa tetap seperti itu ya, jangan berubah sampai ke monarki kita. Nah, gawat nanti. Nah, wheelchair access ini akses untuk orang menggunakan kursi roda. So, and you see, ini wheelchair dia ya. Nah, ini dia, wheelchair access. Waktu saya di Amerika itu, saya lihat busnya ini, bukan orang yang kursi roda ini yang naik ke atas. Jadi, busnya ini, Uh, bannya itu ini kan ada ini bagian atasnya ini itu menurun ya Me- agak membungkuk busnya itu seperti itu nah, langsung nanti kursi dari situ nanti sopirnya ini ada tombol di dekatnya pintu ini pintu ini juga yang depan belakang nanti ini kebuka langsung keluar nongol tangga Shhh, tangga khusus wheelchair nah, jadi yang ini dia nggak nggak 
nggak ngayuh-ngayuh pakai tangan. <laughs> Kalau kita di kan di, di kita banyak pakai ngayuh pakai tangan ya didorong seperti itu. Nah, kalau di di situ di sana enggak ya pakai tombol mesin seperti set naik ke atas dan duduk seperti kita nggak ada seperti nggak ada masalah apa apa gitu loh so that's a wheelchair access ya yeah. um, karena kalau di Amerika itu saya lihat yang mau 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 disability mau enggak yang penting itu ininya yang mereka lihat di sana ya so it attitude sepan santun itu penting di Jepang juga sama uh, okay now that is the wheelchair access um, ini we we see this picture what happened with this one picture number three what happened heavy traffic Mm -hmm, yeah, it's correct. This is heavy traffic. Uh, the car cannot move, and it will have time consuming. The driver is stuck in traffic. Yeah, the driver is stuck in traffic, and the situation is time consuming. Time consuming means um, you will waste your time just sitting on your car uh, without doing anything, just waiting and waiting. Seperti itu. Uh, makanya kalau di kota-kota besar itu seperti di New York, Chicago, di Sydney, kemudian di Perth, uh, di London, di kalau Jepang itu di Tokyo, kalau di uh, di di Kuala Lumpur, Malaysia, negara-negara kota besar pokoknya setiap negara itu traffic adalah pemandangan yang paling biasa normal. Jadi you have to be uh, there before the head of time. Kalau di Jakarta mungkin lebih lebih parah pula lagi ya. Tapi pandemi sekarang orang udah jarang turun ke jalan. And we have here. What about the next one? This picture. What happened? Under construction. Okay, good. It's a uh, under construction. And if you choose from this vocabulary, which one? Under construction, and then. From this list, which one? Mm -hmm. Which one that is suitable? What happened to, to this Stuck people? Stuck in traffic. Mm -hmm. Stuck in traffic? Uh, no. No, not this one. Bumper to bumper. Bumper. Road repair. Okay. Bumper to bumper or a road repair. Good. Road repair with road detour, mm -hmm. correct detour. Uh, this driver have to detour. Detour ini kata kerja ya. Have to detour uh, their uh, vehicles and the road crew. Nah ini road crew namanya ini. A uh, crew ini kan ada namanya cabin crew. Nah, kalau kalian naik pesawat kan ada cabin crew, uh, pas uh, passengers crew, and then ada lagi. Uh, airport crew, nah itu namanya crew, crew. Um, uh, kemudian road route route map, route map ini peta rute. You need to have this uh, list of vocabulary. Traffic jam or tie up. Traffic jam ini macet. Uh, traffic jam. Okay, so um, Muhammad Iqbal just join with us. We have this list of vocabularies. Um, okay, how will makanya pertanyaan nomor tiga ini? How will the man in the wheelchair get on the bus? Makanya nggak bisa kalian jawab karena situasinya konteksnya ini di <laughs> bukunya di Amerika Serikat ini. Kalau di kita uh, ini mohon maaf ya, kayaknya sekarang saya lihat yang duduk di kursi roda naik bus gitu loh di Padang. Apakah kalian pernah lihat? <laughs> saya nggak pernah lihat. Belum Atau pernah. belum pernah ya? belum pernah ya bus, iya. bus. Nah makanya uh, bus yang trans trans padangnya saya lihat belum belum ada yang bisa naikkan yang wheelchair karena uh, apa ya uh, kultur kita ini banyak suka bercanda jadi sometimes uh, apa ya kayak situasi yang 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 sekarang tidak tidak bisa dipahami untuk orang-orang yang disability seperti ini juga perlu 
perlu space buat mereka gitu untuk bergerak sana ke sini. Kan sayang banget kalau ada yang dari keluarga tidak mampu terus susah tapi mereka berbakat dan pintar gitu loh. Kan sayang banget kalau enggak dikembangkan. Um, what are the advantages of carpool? Nah, carpooling nih. Nah, kalau di sini what happen? Picture number two. Mm-hmm. Which one? Mm-hmm. Picture number two. Which one is the most suitable vocabulary for that? Bull shelter. Bull shelter, yeah. Bull shelter that this woman got from the bull shelter. And then uh, inside this bus, what happened? What is this? The tulisannya. Can you see that? The root. Yes, root. It's a root map. Nah, jadi di bus busnya orang Amerika itu ya, uh, kita lihat uh, masuk ke dalam bus, di dekat supirnya itu ada root map. Ada rutenya sekalian. Nah, sama seperti kalau kalian ke Jakarta kan, kayak Trans Jakarta, kita ada rute mapnya itu. Dan itu kalau yang berbayar, kita dikasih brosur. Nah, kalau di di Jakarta bos brosur untuk map itu kayaknya seperti nggak ada di tempel seperti itu ya warna hijau. And then this one bumper to bumper dari tempat duduk ke tempat duduk ini bumper. Um, and then we have nah ini dia kneeling bus. Kneeling bus ini maksudnya ini bus ini dia berlutut ya kalau kayak yang wheelchair ini. Nah makanya setiap individu di Amerika itu sangat diberikan ini. Um, makanya sering Uh, masalah horizontal lebih banyak terjadi di negara tersebut karena setiap orang uh, di, di, diberikan kesempatan untuk berpendapat secara horizontal. Okay, so that's the first one about commuting. Uh, we need you need to have this list of vocabularies. Remember nanti UTS-nya mungkin menggunakan beberapa kosakata dari ini. And the next one, we have learning to drive. Mm, this is interesting. We have one, two, three, four, five, six, six pictures in here. Um, six, and then we have this list of vocabularies. Back in, back up. Uh, you want to read this video, Rafi? Uh, okay, sir. Number one, back in. Number two, back up. Number three, carp. Number four, drive for education. Number five, driving instructor. Number six, driving manual. Number seven, experience. Number eight, fail. Number nine, inexperience. Number ten, issue. Number eleven, connect over. Twelve, motor vehicle bureau. Bureau. Or MV bureau or MV B. 13 parallel park, 14 pass, 15 renew, 16 retake, 17 reverse, 18 road test, 19 steer, 20 traffic cone or pylon, 21 vision test, 22 written test. Okay, thank you, Fidia. So we have here a list of categories that relate to this picture, learning to drive. Belajar untuk meng, belajar mengemudi berarti ya. Okay, so you see this picture number one, two, three, four, five, six. Sembari kita menjawab pertanyaan ini. Uh, what class is in the first scene? Ini the first scene. What is this? Kalau dari kosakata ini, nah, what is this kira-kira? Drive education. Good. Driver education and then. Who is this person standing in front of the class? Driving instructor. Good, driving instructor. And uh, the next one is we have, um, okay, that was, that was it, the, the most related one. Okay. And what about picture number two? Picture two. Hmm. They call it MVB. Well, what does MVB stand for? Mm-hmm. 
MVV stand for this one. Uh, Motor Vehicle Hero. Kalau di kita kan uh, namanya tempat apa ya? Everyone can drive namanya di sini. <laughs> tempat tempat les bawa mobil namanya kan. Kalau di sana namanya Motor Vehicle Bureau. Ya, jadi ada biro khusus untuk belajar bawa mobil. Dan orang yang belajar bawa mobil itu memang orang yang uh, dites dulu, uh, lulus dia mendapatkan SIM A atau SIM C kalau dia motor ya. Ini sepertinya ini konteksnya mobil ini. Dan kesehatan juga di dicek. Kecuali kalau yang drunk drivers itu nggak boleh fatal aku hukumannya. Uh, the next picture number three, what happened? This one, what happened? Traffic, traffic con or pylon? Mm -hmm. Is uh, which one driving from this instructor? Okay, driving instructor. Okay, uh, the person who sit next to him, yang duduk sebelah dia, driving instructor. And then this one is issue. Is, issue, yeah. This is issue. Uh, so issue. Nabrak. There is an issue. Nabrak issue. Knock over. Okay, uh, and you can also fail this one, fail. Mm -hmm. Okay, so uh, tes mobilnya ini bagaimana membelokkan ini ya, tikungan seperti itu. Makanya kalau yang bawa mobil di, kalau di Sumatera Barat namanya di Kelo 44, nah ini dia. <laughs> Pas penurunan dan meninjau itu, nah harus, makanya kalau orang pandai bawa mobil di di Padang, biasanya lagi di meninjau arah Sumatera Barat, biasanya untuk bawa mobil Jakarta, Gampang, nah, mudah. Okay, so our uh, time for the first session has been over. Uh, we will continue our uh, session in session two. Uh, sembari nanti kita masih menunggu yang tadi sesi pertama yang gak hadir. Um, meanwhile, I will send you the link to our attendance. Silakan diisi ini. Nanti yang di portal juga diisi, udah saya buka. All right, so I stop share. I'll see you again in session two di link yang uh, kemarin itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.